，怎么了？没事吧？疼不疼？不疼。还好，应该没伤到骨头。你怎么跑出来了？屋子里只有我一个人，我害怕。活该。你别再生我的气了，好不好？谁说我生你气了？叫你别动。一会儿你腿肿起来了，就一个人待在这里吧。你看什么？我在看。你在看什么？很不错的天然良港，是不是？当年我父亲就是看中这个地方，准备在这里建一个游轮码头。因为附近沿海几个省市都已经有了深水港，可都是一些装箱的码头。如果在这里可以建一个游轮码头，那么从印度洋来的国际游轮将会比到宁波节省航线。五十万，只不过区区的五十万。我父亲那么相信你爸，你爸竟然为了五十万而出卖了他。整个计划已经开始进行，而那帮人却煽动了村民闹事，抗议新建码头会污染环境，还说服了政府改变了计划，另外选址建码头，一环套着一环。整个计划是多么的严密！我爸冒着酷暑飞来飞去。尝试改变整个进程，结果他倒下了，再也站不起来。最后离开这里两百公里，他们建了一个游轮码头，整座岛变成了一个油库。整个投资比我爸当年的标的还要超出好几个亿。在商言商，他们这一仗是赢得很漂亮。每当我回到这里，每当我看见这片大海，都会提醒我，提醒我这辈子都不可以原谅害死我爸的那帮人。我以为我绝望了，原来比我更绝望的人。是你。啊！叫你别动。对不起。
何姐，这么晚吵醒你，不好意思。之前我交给你的那两个公文袋，一个蓝色，一个白色，麻烦你把白色那个交给他们吧。嗯，谢谢。银行吴总，真是对不起，一大清早来打搅你。哎，没事没事，坐，坐，坐。哎呀，穆总，那我就开门见山了。我来，是帮少谦传递一个信息的。希尔公爹，今天一早，银行给我们来了电话，说那笔贷款批下来了。可是少谦决定放弃那批货，同时他也有把握说服李中阳把那批货卖给你们，让穆氏安然度过危机。什么条件？三个条件。第一，少谦将辞去远中集团的所有职务，以后和远中穆氏各不相干。至于那些穆氏的老臣。如果他们愿意留下来，继续为远中效命，希望穆总能亲口答应，绝不为难他们。好，我穆长河现在就亲口答应你。好，第二个条件，希望大小姐放过刘亮春。好，没问题。第三个条件。这里面有一份文件，只要大小姐签了字，那一切都可以如你们所愿。少谦把一切都告诉我了，我现在才知道，你们原来是假夫妻，没有领过结婚证。这到底怎么回事？当时，你要少谦签下协议书，如果少谦向第三者说出真相，就要放弃一切财产和在远中的职务。现在少谦已经决定辞职，所以这份协议书只要求保留他自己的财产。穆永飞，到底还背着我做过些什么事儿？你一次说完好吧？少谦的意思是，这三个条件中。如果有一个不同意，那就什么也别谈了。哎，姐，准备。啊。